हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप चलिए जैसा कि आप सभी जानती हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है इसके हमने जो भी यूनिट्स हैं पांच यूनिट्स लगभग कवर कर लिए हैं ठीक है यूट्यूब के माध्यम से आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे बाकी कुछ क्लास में भी पढ़ा दिया गया था और अब हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिविज़न भी चल रहा है और एक बार मैं रिविज़न भी करा चुका हूँ स्टार्टिंग की दो यूनिट का ठीक है चलिए अब इन सारी वीडियोस के बीच में मैं आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके आ रहा हूँ इन वीडियोस में क्या है देखिए कि मतलब एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि हमारे इसमें सब्जेक्ट में कंपैरिजन बहुत पूछे जाते हैं ठीक है हर बार अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर तो उनमें आपको क्या होगा कि कुछ कंपैरिजन जरूर मिलेंगे कभी तो वो कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर यानी कि मटीरियल जो हैं इनके बीच में कंपेरिज़न या डिफरेंस पूछ लेता है फिर जैसे एवेलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन है उनके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है तो इस तरह मैं आप कुछ वीडियोज़ आपकी कंपेरिज़न की लेकर आऊँगा ठीक है यानी कि हम इन वीडियोज़ में डिफरेंस पढ़ेंगे यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी डिफरेंस आने के चांसेस हैं यानी कि जितने भी कंपैरिजन आने के चांस हैं जितने भी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें कंपैरिजन पूछ सकता है वो सारे टॉपिक्स मैं इन वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा ठीक है आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है ठीक है चलिए देखिए स्टूडेंट क्या है इसमें जो मैं सबसे पहले लेके आया हूँ सबसे पहली यूनिट यूनिट वाइज में सारे कंपेरिजन जो हैं वो कवर करने का प्रयास करूँगा ठीक है देखिए जो सबसे पहली यूनिट है पहली यूनिट में सबसे पहला ही जो टॉपिक आता है वो मटेरियल्स का होता है हमारा यहाँ पर ठीक है तो मटेरियल्स में क्या है कि कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर थ्री टाइप के हम कंडक्टर्स यहाँ थ्री टाइप्स के हम यहाँ पर मटेरियल यूज़ करते हैं या पढ़ते हैं तो आज इसमें हम क्या क्या डिफरेंस है तीनों में एक डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर एक डिफरेंस यानी कि कंपेरिज़न हम कर रहे हैं तीनों में कि तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या डिफरेंस है ठीक है तो देखिए जो सबसे पहला डिफरेंस हम देख सकते हैं वो इसकी कंडक्टिविटी देख सकते हैं तो कंडक्टिविटी अगर हम देखें तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है यानी कि लो वोल्टेज पे ही ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी ही इसमें करंट फ्लो हो जाता है यानी कि कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है ठीक है जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है यानी कि इसमें कंडक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होती है और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो मॉडरेट होती है यानी कि इंसुलेटर से तो ज़्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है ठीक है यानी कि जो सेमी कंडक्टर्स हैं वो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में लाई करते हैं ठीक है यानी कि अगर ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है अगर उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए देखें तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए तो ये वर्क करते हैं कंडक्टर की तरह और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के में वर्क करते हैं ये इंसुलेटर की तरह ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है रसिस्टिविटी तो जो रसिस्टिविटी होती है हमारी कंडक्टर्स की वो बहुत ज़्यादा कम होती है यानी कि वेरी लो होती है इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है इसलिए इसमें करंट ना के बराबर फ्लो होता है और सेमीकंडक्टर्स में क्या है मॉडरेट होती है ठीक है यानी कि वही फिर से कि इससे कम होती है इंसुलेटर से और कंडक्टर से ज़्यादा होती है फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी फॉरबिडन गैप फॉरबिडन गैप क्या होता है जैसे कि आपने देखा ही है हम मटेरियल्स पढ़ते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड उसमें दो बैल बैंड्स होते हैं हमारा नीचे जो होता है वो वैलेंस बैंड ऊपर कंडक्शन बैंड होता है तो इनके बीच में जो गैप होता है उसको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं ठीक है तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें हमारा क्या है गैप बिल्कुल नहीं होता कोई एनर्जी बैंड गैप नहीं होता यानी कि नो फॉरबिडन गैप बल्कि ये तो ओवरलैप भी कर जाते हैं दोनों बैंड इसमें जो हमारा इंसुलेटर है इसमें सबसे ज़्यादा गैप होता है लगभग जो होता है हमारा फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है और जो हमारा सेमी कंडक्टर्स हैं उनमें मीडियम होता है मतलब वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का बैंड गैप होता है ठीक है नेक्स्ट आता है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस जो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो हमारा कंडक्टर्स का पॉजिटिव होता है इंसुलेटर्स का नेगेटिव होता है और सेमी कंडक्टर्स का भी नेगेटिव होता है ठीक है इस चीज़ को आप ध्यान रखें अब जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है रेसिस्टेंस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है रेसिस्टेंस पर इनके तीनों के रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है यानी कि अगर हम रेसिस्टेंस जो है अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर में रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है जब हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है ठीक है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और जो हमारा इंसुलेटर होते हैं वो उसमें रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें सेम हमारा सेमीकंडक्टर्स में होता है कि रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ठीक है ना चलिए नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन बैंड तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
अवेलेबल होते हैं ठीक है सेम हमारा इंसुलेटर में क्या है स्मॉल होते हैं बहुत कम होते हैं इसीलिए करंट फ्लो नहीं होता है इसमें और सेमी कंडक्टर में मॉडरेट होते हैं ठीक है अब कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसमें बहुत अच्छी होती है कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर इसमें पोअर होती है इंसुलेटर में और सेमी कंडक्टर में फिर से वही मॉडरेट होती है ठीक है अगर बात करें एग्जाम्पल्स की तो एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कंडक्टर के जो एग्जाम्पल हमारे एल्यूमिनियम कॉपर हो गए इस तरह से और भी हो सकते हैं हमारे काफ़ी और जो हमारे वो इंसुलेटर्स हैं उसमें पेपर हो गया माइका हो गया गिलास हो गया रबर इस तरह से हम बहुत सारे ले सकते हैं प्लास्टिक ठीक है और जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं वो सिलिकॉन और जर्मीनियम हो गए इस तरह के और भी बहुत सारे होते हैं ठीक है तो यानी हम सिलिकॉन और जर्मीनियम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखी है एप्लीकेशन की बात करें तो कंडक्टर जो है हमारे वायर्स में तो एक तरह से यूज़ होते हैं और जो इंसुलेटर्स हैं वो हमारे कैपेसिटर्स में कैपेसिटर इंसुलेशन ऑफ वायर्स में भी यूज़ करते हैं वायर्स में इंसुलेटर यानी कि उनको सेपरेट करने के लिए ताकि उनमें करंट फ्लो ना हो अलग अलग करने के लिए हम वहाँ पर भी इंसुलेशन में भी वायर्स का यूज़ करते हैं और जो हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उसमें हम यूज़ करते हैं अपने सेमीकंडक्टर्स को जैसे हम डायोड बना रहे हैं डायोड हो गया हमारा ट्रांसटर हो गया यानी कि जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उन सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डिज़ाइन करने के लिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज़ करते हैं ठीक है चलिए तो स्टूडेंट्स आज हम इसी को टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं आज हमने क्या कवर किया आपने इस टॉपिक में हमने मटेरियल्स के बीच में जो डिफ्रेंस है उसको हमने कवर किया है ठीक है यानी कि थ्री टाइप्स के मटेरियल्स यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में कुछ कंडक्टर्स होते हैं कुछ इंसुलेटर्स कुछ सेमी कंडक्टर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाता है इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें करंट नहीं फ्लो होता है और सेमी कंडक्टर्स हमारे वो मेटल्स होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए करंट फ्लो हो जाता है दूसरी कंडीशन के लिए नहीं होता ठीक है यानी कि अगर जब करंट फ्लो होगा तो वो कंडक्टर की तरह वर्क करेगा और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो वो इंसुलेटर्स की तरह वर्क करेगा ठीक है ना और वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं उनमें से स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं सबसे पहले ये हो सकती है कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दें और दूसरी हो सकती है कि हम डोपिंग करा दें ठीक है डोपिंग आप जानते हैं इंप्योरिटी ऐड कराने को हम डोपिंग बोलते हैं ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही सफिशियंट है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए ओके